నమస్తే నేను సతీష్ సాక్షి స్ట్రైట్ టాక్ స్వాగత ఈరోజు స్ట్రైట్ టాక్లో మనతో పాటు ఆ మాట్లాడేందుకు ఎంపీ మోపుదేవ్ వెంకటరామ్ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి సార్ మెంబర్ ఆఫ్ మండల పరిషత్ నుండి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వరకు అన్ని సభలు అడుగుపెట్టినటువంటి పర్సన్ వేరేనంట నిజమైన ఏమో నాలాంటి ఉన్నారని చూడండి ఒకసారి డెఫినెట్గా అవకాశం అయితే అరుదైనటువంటి అవకాశం అయితే మాత్రం ఈ రాజకీయ వ్యవస్థలో ఒక బీసీగా నాకు అది లభించడం అనేది మాత్రం డెఫినెట్ గర్వించదగిన విషయం ఏ సభల్లో అడిగి పెట్టారు సార్ ఎట్లా ఎయిటీ సెవెన్ కాలేజ్ నుంచి ఎయిటీ సిక్స్లో బయట రావటంగానే మండల ప్రెసిడెంట్ ఎయిటీ నైన్లో ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే కంటెస్టింగ్ నైంటీ ఫోర్ టూ టైమ్స్ డిఫెక్ట్ అయ్యాను నైంటీ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ కూడా గెలవటం జరిగింది పెద్ద అయిన మహానేత దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క కేబినెట్లుగా మంత్రిగా పనిచేసే అవకాశం కూడా లభించింది దాంతోపాటు ఫోర్టీన్ రాజశేఖర జగ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలిసి ప్రయాణం చేయడం ఫోర్టీన్లో కానీ నైన్టీన్లో కానీ పోటీ చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి సాంఘ పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల కొంత ఓడిపోయినప్పుడు కూడా శాసన మండలి అవకాశం కల్పించి మంత్రిగా అవకాశం ఇచ్చి వెంటనే మళ్ళీ రాజ్యసభ కూడాను మన ముఖ్యమంత్రి గారు మమ్మల్ని ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది ఒక బీసీ సామాజిక వర్గానికి వచ్చిన వ్యక్తిగా కుల రాజకీయాలకే ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి మన రాష్ట్రంలో అలాంటి అరుదైన అవకాశం లభించడం అనేది మాత్రం డెఫినెట్గా అది గర్వించదగిన విషయం సార్ రాజ రాజకీయాల్లో అంత చిన్న వయసులో రావాల్సిన పరిస్థితులు ఎందుకు వచ్చాయి మీకు చిన్నగా అసలు మొదటి నుంచి పాలిటిక్స్ అంటే పెద్ద ఇష్టం లేదండి నేను చదువుకునే రోజుల్లో కూడాను ఈ రాజకీయాలు ఏంటి ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు మంత్రులు ఏంటి అనేది ప్రతి ఫాలో అయ్యేవాడిని కాదు అసలు నేను మొదటి నుంచి నాకు ఎందుకో సమ్ గ్యాప్ అనుకోని పరిస్థితుల్లో బిజినెస్ లైన్లో సెటిల్ అవుదాం డిగ్రీ అయిన తర్వాత నేను ఆలోచన చేస్తున్న టైంలో కొన్ని స్థానిక పరిస్థితులను బట్టి ముఖ్యంగా మా నాన్నగారు మా నాన్నగారి యొక్క ప్రోద్బలంతో మండల ప్రెసిడెంట్గా కంటెస్ట్ చేయటం నా ప్రమేయం లేకుండానే ఆ రోజు పిసిసి వాళ్ళు పలానా కూచినపూడి నియోజకవర్గం పలానా వ్యక్తి అయితే బాగుండదని చెప్పి అని పిలిచి నేను అప్లై కూడా చేయలేదు వాళ్ళే నన్ను ఆ రోజు పిలిచి నన్ను చేయడం జరిగింది వాస్తవంగా చెప్పండి ఇష్టం లేకుండా కంటెస్ట్ చేశా తర్వాత జరిగిన పరిణామాల్లో ఏ రోజైనా ఇక్కడ గెలవాలి అనే పట్టుదలతో ఎన్ని ఎదురు దెబ్బలు తగిలినప్పుడు కూడా నెట్ రావడం జరిగింది బలవంతంగా వచ్చారు తర్వాత కంటిన్యూ అవ్వాల్సి వచ్చింది కంటిన్యూ అయ్యాం రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఎప్పుడు నేను సార్ మీకు పరిచయం బాగా రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మీకు బాగా సన్నిహితంగా ఉంటారు అని అంటారు ఎప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్య ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సార్ నైంటీ నైన్లో వారు అపోజిషన్ లీడర్గా దానిలో నేను శాసనసభ్యుడిగా అప్పటి నుంచి వారితోటి సన్నిహిత సంబంధాలు అంతకుముందు కొంచెం రెగ్యులర్ కలిసినప్పుడు కూడాను దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సందర్భాలు దగ్గరగా వారితో మాట్లాడినటువంటి అవకాశాలు ఇప్పుడు రాలా పెద్దగా ఎదురైతే కూర్చుంటే రెండు నిమిషాలు నమస్కారం చేయటం అంతవరకు జరిగింది కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక టాపిక్ మీద వారితోటి దగ్గరగా మాట్లాడిన సందర్భం కానీ పరిస్థితి కానీ రాలేదు నైంటీ నైన్లో వారితో అపోజిషన్ లీడర్గా ఉండటం దానిలో నేను ఎమ్మెల్యేగా ఉండటం తరచు కలవటం చేయటం అట్లా వన్ బై వన్ బాగా దగ్గర అవ్వటం జరిగింది వన్స్ ఒకసారి రాజశేఖర రెడ్డి గారికి దగ్గర అయిన తర్వాత ఆయన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ దూరం అవ్వటం అనేటువంటిది అది అసంభవం తర్వాత క్యాబినెట్లో ఎందుకు మీకు అవకాశం ఇచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు ఆయన క్యాబినెట్లకు తీసుకున్నప్పుడు మీతో ఏం చెప్పారు సార్ ప్రత్యేకించి డిస్కషన్ అయితే రాలేదు కానీ రమణ కుర్రవాడి కష్టపడి పైకి వచ్చావు నీకు ఒక అవకాశం ఇస్తున్నా దాని జాగ్రత్తగా నిలబెట్టుకు అని ఒక హెచ్చరిక చేశారు ఆ హెచ్చరిక ప్రభావం ఇక్కడ దాకా నెట్టుకు వచ్చింది చాలా అభిమానించేవాడు నన్ను పర్సనల్గా బాగా ఎఫ్ ఇద్దరి మధ్య బాగా బాండింగ్ ఉండేది అండి సార్ నిజంగా డెఫినెట్గా అండి అది మాటలతో చెప్పేది కాదు మాటలతో చెప్పేది కాదు వెలకట్లేదు ఆయన ప్రస్తావన ఏది వచ్చినప్పుడు కూడాను ఆలోచనలన్నీ ఎటు ఎటు వెళ్ళిపోతాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారు తో జర్నీ చేసిన తర్వాత ఒకసారిగా ఆయన చనిపోయిన సిచ్యువేషన్లో మళ్ళీ రాజకీయంగా ఎటువైపు వెళ్ళాలనుకునేటప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లో నిర్ణయం తీసుకున్నారు మీరు సెకండ్ థాట్ అంటే ఏం లేదండి ఎటు వెళ్ళాలని ఆలోచన లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాలం చేసిన తర్వాత ఆ పరిణామాలన్నీ ఇదవటంగానే కొంతమంది పెద్దలు ఏదేదో వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు కూడాను జగన్ గారితో సెయిల్ అవ్వాలి ఆ కుటుంబంతో ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఆ క్రమంలోనే 
ఆ రోజు నేను ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం జగన్ గారు పావురాల గుట్టకి ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళి అక్కడ సభ పెట్టడానికి ప్రయాణం అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇడుపులు పాయి వెళ్ళి హెలిప్యా హెలికాప్టర్ దగ్గర కలిసి రెండు నిమిషాలు నమస్కారం పెట్టి అన్న మీతోనే ఉంటామని చెప్పి చెప్పి చెప్పిరావడం జరిగింది ఆ రోజు ఆయన అక్కడ కలిసినటువంటి వ్యక్తుల్లో రాష్ట్ర కేబినెట్లో మంత్రిగా నేను ఒక్కడినే తర్వాత కొంతమంది డయాస్ దగ్గర వెళ్ళి కలవటం అక్కడ మీటింగ్ జరిగింది సో ఆ రోజు నుంచే జగన్ గారితో కలిసి ప్రయాణం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఆ ప్రయాణం కొనసాగుద్ది కూడా సార్ ఆ నిర్ణయం వల్లే మీకు కష్టాలు వచ్చినట్టు ఉన్నాయి కదా ఆ కష్టాలు అప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళాలి అనిపించలేదే ఆ నిర్ణయం వల్లనే కష్టాలు వచ్చినాయంటే ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి రాజకీయ క్రీడలో జగన్ గారిని ప్రధాన అస్త్రంగా చూపించి ప్రా ఇబ్బంది పెట్టాలని చే ప్రయత్నం చేయటం ఆ ఇబ్బందుల్లో ఆ గతంలో జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాల యొక్క పరిస్థితుల వలన మమ్మల్ని కూడా దాంట్లో భాగస్వాములు చేయటం ఏదైనా కష్టమైన నష్టమైన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలిసి ప్రయాణం చేయాలని చెప్పేసి అని ఏ రోజైతే ఇడుపుపాయల వారితో కలిసి నేను చెప్పానో ఆ ప్రయాణం ప్రయాణం అలాగే కంటిన్యూ అయింది కానీ ఇంకా దాంట్లో రెండు ఆలోచన లేదు మధ్యలో ఈ కేసులు వీటి ప్రభావాల వలన కొంత ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు కూడా సెకండ్ థాట్ లేదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు కూడాను ఎంత నిదానంగా ఉంటానో ఫరంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాను అదేవిధంగా నా నేను నా కుటుంబంతో కూడా మేము ప్రయాణం చేయటం దాని రెండు ఆలోచన లేదండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా చాలామంది వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు పార్టీ పెడతారు అనగానే కానీ మీరు మాత్రం కంటిన్యూ అయ్యి ఈ పార్టీతోనే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నాం అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా సరే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అంటూ ఏం లేదండి దీంట్లో నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఎందుకంటే సందర్భానికి ఒక రకంగా మాట్లాడే విధానం కానీ ఒక అవకాశవాద రాజకీయాలు కానీ చేయటం అనేటువంటిది నాకు అలవాటు లేదు ఒక మాట అంటే మాట కట్టుబడి ఉంటే అదే విధంగా ఒక స్థిరమైన ఆలోచన విధానంతో ప్రయాణం చేయటమే జరిగింది అంతేగాని మీరు అన్నట్లు కొంతమంది ముందుకు వచ్చి తర్వాత వెనకేటప్పుడు ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు ముందుకు వస్తే ఎక్కడ ఏ మంత్రి పది పోద్దో లేకపోతే ఏ అవకాశం కోల్పోతాం అనేటువంటి పరిస్థితులు చాలామంది చూసాం ఏదో నా లేకపోయినప్పుడు కూడా ఒక నిర్ణయం ఆ నిర్ణయం ప్రకారం వెళ్ళాలనేటువంటిదే ముందుకు నడిపించింది సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు రాష్ట్రం అంతా ఒక స్తంభించిపోయేటువంటి పరిస్థితి మీలాగా దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి ఇంకా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీ పరిస్థితి ఏంటి అది మాటల్లో చెప్పేది కానీ ఆ బాధ అది ఇక మన వర్ణాతీతం ఫస్ట్ టైం నా తండ్రి గారు కాలం చేసినప్పుడు అది కూడా విచిత్రం ఏంటంటే రెండు రోజుల తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారు నా నేటివ్ ప్లేస్కి వస్తారు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ బిఫోర్ మా నాన్నగారు కాలం చేయటం జరిగింది సంభవ కారణం ఏదైనా కానీ ఆ రోజు బాధపడ్డాను ఎక్కువగా తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైం సందర్భం ఆ ప్రస్తావన నేను ఎక్కువగా ఏదైనా బాధపడే సందర్భాలు ఏమైనా వచ్చినాయంటే ఈ రెండే ఎక్కువగా తర్వాత అనేక సందర్భాల్లో అనేక ఎదురు దెబ్బలు అనేక ఆటుపోటు చూసినప్పుడు కూడా ఏ రోజు భయపడటం బాధపడటం అనేటువంటిది నాకు అలవాటు లేదు కానీ ఆ రెండు సంఘటనలు మాత్రం నన్ను బాగా వచ్చేస్తుంది సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి కేబినెట్లో మంత్రిగా పనిచేశారు ఆయన ప్రభుత్వం ఎలా ఉందో చూశారు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం నాలుగు సంవత్సరాలు నేను చూస్తా ఉన్నారు సో ఇద్దరి మధ్య కంపారిజన్ చేయొచ్చా ఇద్దరు సిమిలారిటీస్ ఒక ఎలా ఉంటాయా ఏదైతే ఫస్ట్ ప్రజానీకానికి కానీ ఒక నాయకుడికి కానీ ఒక కార్యకర్త కానీ ఒక మాట ఇచ్చి ఒక భరోసా ఇచ్చి ఇచ్చిన దానికోసం అమలు జరపాలనేటువంటి దృఢమైనటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఫస్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని చూసాం దానికన్నా మెన్నగా పది మంది ఏదో చేయాలని ఒక తపనతో తండ్రిని మించిన తనయుడిగా పది మంది చేత కొనియాడబడాలి మంచి చేయాలి మంచి చేసే దాంట్లో కూడా ఒక పేదవాడిని తృప్తిపరచాలి ఒక సామాన్య మానవుడిని ఏదో ఒక రూపంగా అభివృద్ధి పదవులు నాలుగు కా నిలబెట్టాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఆ తపన అనేటువంటిది డెఫినెట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఆ తపన పట్టుదల ఉంది కాబట్టి అనేక రకాలైనటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నప్పుడు కూడా మీన్స్ క్యాబినెట్ బడ్జెట్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ సహకరించకపోయినప్పుడు కూడాను పేదవాడికి సాయం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనకి విధానానికి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు అడ్డు కాకూడదు అనే ఆలోచనతో అనేక రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టి పది మందికి ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నారు మేము చూస్తున్నాం వాళ్ళు గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో ఏ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడాను ప్రతి ఇంటికి కూడా వాళ్ళకున్న అర్హతను బట్టి కులం లేదు మతం లేదు పార్టీ లేదు 
అర్హతను బట్టి రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు చదువుకునే పిల్లలు ఉండి లేదని కుల వృత్తులు ఏదైనా ఉంటే కనుక నాలుగు లక్షల ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం లభించింది ఇంతంత ఆర్థిక సహాయం ఒక రాష్ట్రంలో ఒక పేదవాడికి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల లభించడం అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదండి నేను గౌరవంగా ఫీల్ అవుతున్నాం అయా ఆ బిడ్డేస్తున్నాడు మాకు ఆధారంగా ఉంది అండగా ఉంది ఆయన్ని రుణపడి ఉంటాం ఆయన కృతజ్ఞతగా ఉంటామని చెప్పి నిండు మనసుతోటి ప్రజలు పేద ప్రజలు ముఖ్యంగా ఆశీర్వదిస్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి అంటే ఒక పేదవాడికి సాయం చేయలేని దానికి ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పేదవాడికి ఆ సంపూర్ణ అనారోగ్యం పాలైతే పేదరికం అడ్డు కాకూడదు అని చెప్పి ఏ విధంగా అయితే ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టాడో చదువుకోవాలనే తపన ఉన్న వ్యక్తికి పేదరికం అడ్డు కాకూడదు అనేటువంటి ఆలోచనతో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టారు ఆ రెండు సంఘటనల వల్ల ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఆ రెండు నిర్ణయాల వల్ల లక్షలాది మంది పేద ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానాల్లో వాళ్ళ స్థితిగతులు మార్చిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆరోగ్యశ్రీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఒక టాపి మేస్త్రి కోడికి వాళ్ళ డాక్టర్ పీజీలు చేసిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి దేనివల్ల అంటే ఆరోగ్య ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా ఒక కార్పొరేట్ స్థాయి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వైద్యం చేయించుకోవాలంటే కనీసం ఆ గేటు కాడికి వెళ్ళటానికి కూడా అవకాశం లేనటువంటి ఒక పేదవాడికి వాళ్ళ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా డబ్బున్న మహారాజుతో పాటు సరి సమానంగా వైద్యం జరుగుతుంది ఆ రెండు పథకాలు ఎంతో పరిస్థితులు మార్చింది రాష్ట్రంలో దానికన్నా మిన్నగా ఇవాళ పోటీ పడి మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు అంటే సిమిలర్గా ఏంటంటే ఇద్దరి యొక్క ఆలోచన విధానాలు పది మందికి సేవ చేయాలనేటువంటి దృక్పథం స్పష్టంగా మనకి కళ ముందు కనిపించే పరిస్థితులు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎలా అయితే నమ్ముకున్న వాళ్ళకి రాజకీయంగా అయినా ప్రోత్సహిస్తారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అలాగే ప్రోత్సహిస్తారా ప్రోత్సహిస్తారు మీరే దానికి ఎగ్జాంపుల్ అని చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు సో ఓడిపోయినా సరే ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చి మంత్రిగా చేయడం మళ్ళీ రాజ్యసభ పంపడం సో ఏంటి సార్ అంత స్పెషల్ మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్పెషల్ అంటే ఏమి లేదండి ఆయన ఒకటే నన్ను నమ్మి నాతో ప్రయాణం చేసిన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఏదో గ్రూపంగా అండగా ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన విధానమే ఓడిపోయినప్పుడు కూడా శాసన మండలిలో అవకాశం కల్పించి మంత్రిగా తీసుకోవడం జరిగింది మంత్రి నుంచి మళ్ళీ ప్రమోట్ చేసి రాజ్యసభకి ఎందుకంటే ఒక బీసీ సామాజిక వర్గానికి సంబంధించిన వ్యక్తి రాజ్యసభ దాకా ఎలాంటి పైరవి లేకుండా ఎలాంటి ప్రయత్నాలు లేకుండా అక్కడ దాకా వెళ్ళటం అని ఒక నాయకుని యొక్క ఆలోచన విధానాలతో అక్కడ దాకా వెళ్ళటం అనేటువంటిది డెఫినెట్గా తనకు అండగా ఉన్నవాళ్ళని ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేస్తారు ఏ విధంగా ఆదరిస్తారు అనే దానికి ఇంతకు మించి ఉదాహరణ నాకైతే ఇంకోటి లేనే లేదు ఇక్కడ బయట అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరిని రెస్పెక్ట్ చేయరు గౌరవించరు ఎంత పెద్దోళ్ళైనా సరే వెళ్ళి సారను పిలవాలి ఇది ఒక నెగిటివ్ క్యాంపెయినింగ్ బాగా చేస్తా ఉంటారు సో మీరు అన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మీరు ఉన్న వన్ అండ్ ఓన్లీ పర్సన్ ఎలా ఉంటారు సార్ ఒరిజినల్గా ఇప్పుడు బయట అంటే జనరల్ మొదటి నుంచి కూడాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా ఒక రాజ్యసభ దర్ప ఒట్టి ఒట్టిపడే విధంగా మనిషి వ్యక్తిగతంగా ఆ స్టైల్ అనేటిది మొదటి నుంచి ఉంది సందర్భాన్ని బట్టో లేదా మనిషిని బట్టో ఆలోచన విధానం మార్చుకుని ప్రయాణం చేసేటువంటి విధానం అయితే కాదు ఆ క్రమంలో ఒకటి ప్రజలకి అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు పాదయాత్ర దగ్గర నుంచి చాలా దగ్గరగా వెళ్ళారు ఓ ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత బాధ్యత పరి పరిస్థితులు కానివ్వండి కొన్ని కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల వలన కానివ్వండి కొంత నలుగురిని కలిసే దాంట్లో కొంత గ్యాప్ వచ్చింది ప్రతి వ్యక్తి ఏమనుకుంటాడంటే అయ్యో నేను ముఖ్యమంత్రి కానీ కలవాలి అప్పుడు రోజు కలిసేవాళ్ళు రోజు మాట్లాడే వార్త రోజు సెల్ఫీ దిగేవాళ్ళని ఇవాళ కలవలేకపోతున్నామే అనేటువంటి ఒక అసంతృప్తి అయితే మాత్రం డెఫినెట్గా ఉంది లేదంటే లేదు కానీ వన్స్ ఒకసారి వాళ్ళని కలిసిన తర్వాత ఇక వెయ్యి ఏనుగులు బలం వస్తుంది వీళ్ళకి అసంతృప్తి అంతా పటాపంచలైపోద్ది సో ఇక్కడేంటంటే ఆయన వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆ నైజం తోటి ఆ గ్యాప్ అనేది ఇది అవుతుంది కానీ ప్రత్యేకించ కానే కాదు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు గతం కన్నా కూడా చాలా వరకు పది మందిని కలిసేటువంటి వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు కలుస్తున్నారు ఎక్కడికి ఏ జిల్లాకి వెళ్ళి ఏ కాన్స్టెన్సీకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా కనీసం గంట గంటన్నర సేపు ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు పాత పరిచయాలు పాత పాత పరిచయాల్లో ఆయనకు సార్తో పాటు అందుబాటులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పెట్టి ఈరోజు కూడా వాళ్ళని పిలవటం అనేటువంటిది నేను ప్రత్యక్షంగా ఎన్నో సందర్భాల్లో చూశాను వ్యక్తుల్ని 
సో అది బయట రకరకాల ప్రచారాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం పెద్ద పరిగణలో తీసుకో అక్కడ ముఖ్యమైన స్థాయిలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి వర్క్ లోడ్ను బట్టి రిపీటెడ్గా మీటింగ్స్ అని ఇంకోటి జరుగుతున్నప్పుడు కొంతమంది కలిసే దానికి కొంత టైం పట్టచ్చు సార్ బీసీలుగా ఎప్పుడు వెళ్ళనటువంటి కులాలను రాజ్యసభకి పంపించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పటివరకు హైయెస్ట్ ఇంత నెంబరు బీసీలని రాజ్యసభకి ఒక టర్మ్లో పంపించినటువంటి దాఖలాలు కూడా లేవు ఎందుకోసం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నది ఆయన మొదటి నుంచి కూడాను బీసీల పక్షపాతి రెండవది ఏంటంటే క్యాడర్ని ప్రోత్సహించాలి నాయకత్వ లక్షణాలని ప్రోత్సహించాలి అనేటువంటి ఆలోచనలో బేరసారా లేని వ్యక్తి గతంలో అనేక సందర్భాల్లో చూసాం రాజ్యసభ అంటే కోట్ల రూపాయల బేరాలు జరిగాయి ప్రాక్టికల్గా చంద్రబాబు నాయుడు చూసాం ఆ టైంలో ఏ ఒక్క సామాన్య కార్యకర్త కూడాను రాజ్యసభకి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టిన దాఖలా లేనేలేవు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కార్యకర్తలైనా కూడా నాయకుని తయారు చేసే దాంట్లో మంచి ముందు కానీ ఆలోచించే మనసు తను కాదు మొదటి నుంచి కూడా బీసీ పక్షపాతిగా ఉన్నాడు కాబట్టి బీసీలను ప్రమోట్ చేయాలి అన్ని వర్గాలకు ప్రాధాన్యత కల్పించాలనే ఆలోచనలో భాగంగానే మేము నలుగురివి ఈ రాష్ట్రం నుంచి రాజ్యసభలో అడుగుపెట్టేటువంటి అవకాశాన్ని ఒక అరుదైన అవకాశం ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయ చరిత్రలో నలుగురు ఓ బీసీ సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులను అక్కడ దాకా ప్రమోట్ చేయటం అనేటువంటిది డెఫినెట్గా ఇది చరిత్ర పొట్టల్లో నిలిచిపోయేటటువంటి సంఘటన ముందు ముందు ఇంకా అవకాశాలు ఇస్తారనేటువంటి నా సంపూర్ణమైన విశ్వాసం అయితే ఉంది శ్రీ ఎమ్మెల్సీలు మంత్రివర్గ విస్తరణ నామినేటెడ్ పోస్టులు అన్నిటిల్లో కూడా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ ఈ కేటగిరీలకి ఎందుకు ఇంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్టు పరిస్థితి నేను చెప్పాను కదా మొదట్లోనే బీసీ పక్షపాతి వాళ్ళు ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకే పరిమితం చేయకుండా అన్ని విధాలుగా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి నాయకత్వ లక్షణాన్ని బయటికి తీసుకోవాలని ఆలోచనతో ప్రోత్సహించాలనేటువంటి ఆలోచనతో మరి దాదాపు యాభై ఆరు యాభై ఏడు బీసీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్స్ ఇచ్చారు కనీసం పంచాయతీ బోర్డు సర్పంచ్గా పోటీ చేయటానికి కూడాను అర్హత పొందలేనటువంటి చిన్న చిన్న కులాలను కూడాను ఇవాళ కార్పొరేషన్ స్థాయిలోకి చైర్మన్గా ఇతకొచ్చి ఒక ప్రోటోకాల్ ఒక గౌరవాన్ని గుర్తించిన పరిస్థితి శాసన మండలి చూస్తున్నాం మన పద్దెనిమిది వస్తే పదకొండు మంది బీసీ సామాజిక వర్గాలకు వచ్చారు ఇంతకుముందు ఏనాడు కూడా జరగలేదు అలాంటి పరిస్థితి అన్ని కులాలను కూడా సమీకరణ చేసి బేరీజ్ వేసుకుంటూ ఆ సమతుల్యతను పాటిస్తూ అంతమందికి అవకాశం లభించడం జరిగింది క్యాబినెట్లో కూడా అదేవిధంగా అగ్రస్థానం ఎవరిదే అంటే బీసీస్ ఈ విధంగా ఆ వర్గాలను రాజకీయంగా ప్రమోట్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని బీసీ సామాజిక వర్గాల వారికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇస్తున్నారు అనే దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు అసలు కార్పొరేషన్లు చూస్తున్నాం బడ్జెట్ లేదు అది లేదు ఇది లేదు అని చెప్పి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నాం యాభై ఆరు కార్పొరేషన్లు పెట్టినా అందులో ఒక్క రూపాయి కూడా లేదు దేనికోసం ఈ కార్పొరేషన్లు ఈ చైర్మన్లు దేనికోసం అని అది వచ్చేసరికి ఇవాళ చూస్తున్నాం ప్రతి సామాజిక వర్గానికి కూడా వారి అవసరాలను గుర్తించి వారి అర్హతను గుర్తించి గుర్తించి అనేక రకాలైన పథకాల ద్వారా వాళ్ళు లక్షలాది కోట్లాది రూపాయలు వాళ్ళ ఖాతాలో జమేస్తున్నాం ఇదివరకు ఈ బీసీ కార్పొరేషన్ ఎంతవరకు ఉండేవంటే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లేదా బీసీ కార్పొరేషన్ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ లేదా కుల కుల వృత్తులకు సంబంధించిన కార్పొరేషన్లు పది మందికి ఏదో లోన్లు ఇవ్వటాకో లేకపోతే ఏదో మేము ఉన్నామని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవటానికి ఉపయోగపడింది కానీ ఆ ఇచ్చే క్రమంలో కూడాను ఆ జిల్లాకు ఒక వందో యాభై ఇచ్చేవాళ్ళు కానీ ఇవాళ చూడండి ఇవాళ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందినటువంటి వర్గాల్లో మెజార్టీ బడ్జెట్ కానీ మెజార్టీ నంబర్ కానీ బీసీ సామాజిక వర్గాల వారు ప్రతి వ్యక్తికి వాళ్ళ అర్హతను బట్టి పథకం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు సాయం జరిపిస్తుంది ఈ సాయాన్ని గతంలో బీసీ కార్పొరేషన్ ద్వారా చేసేవాళ్ళు ఎలా చేసేవాళ్ళంటే ఒక వెహికల్ అనో లేకపోతే ఒక లోన్ అనో ఇంకోటి ఇంకోటి చేసేవాళ్ళు అది కొన్ని నంబర్ చాలా లిమిటెడ్గా నామినల్గా ఉండేది నంబరు రాష్ట్రం మొత్తానికి వెయ్యి మందికి ఇస్తే జిల్లాకు యాభై వంద వచ్చాయి కానీ ఇవాళ ప్రతి వ్యక్తికి వస్తుంది కదా అయిపోయించు కార్పొరేషన్లో బడ్జెట్ ఉంటేనే ఆ కార్పొరేషన్ గౌరవం గుర్తింపు అనేటువంటిది సరైన ఆలోచన విధానం కాదు నీకు రాజకీయ పరంగా ఒక గౌరవాన్ని ఇచ్చి నేను ఆ స్థాయిలో కూర్చోపెట్టమే గొప్ప అవకాశం ఒక ఎంబీసీ ఉంది మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీ ఓ చైర్మన్ ఉన్నాడు నీకు ఆ సీట్లో కూర్చోపెట్టాం గతంలో ఏనాడు ఆ సీట్లో ఆ గౌరవం ఇచ్చారా ఇవాళ పది మందిలోకి వెళ్ళి ఇదిగో నేను ఈ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అని చెప్పేసి నువ్వు ప్రోటోకాల్ నడం పెట్టి గౌరవంగా బ్రతకగలుగుతున్నావు 
నీకు బడ్జెట్ ఎంత ఉంది ఏమిటి అనేటువంటి నీ బడ్జెట్ గురించి ఆలోచించే సంవత్సరం లేదు ఎందుకంటే ప్రజల యొక్క అవసరాలన్నీ కూడాను రకరకాలైన పథకాల ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్ట్గా నీకు సెటిల్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డీబీటీ ద్వారా వాళ్ళ ఖాతా ఆ ఖాతాలో జమేస్తున్నప్పుడు నీకు కార్పొరేషన్లో బడ్జెట్ గురించి ఆలోచించే సంవత్సరం ఏముంది ఉన్నాయి ఫుల్ పెంచి న్యాయం చేయలేము దాన్ని పొలిటికల్గా ఏదో కొంతమంది ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఎప్పుడో నాలుగు కార్పొరేషన్లు ఉండే గతంలో ఒక ఐదు కార్పొరేషన్లు వేసేవాళ్ళు ఏదో ఒక కార్పొరేషన్ యాభై లక్ష కోట్లో లేకపోతే యాభై లక్షలు లేకపోతే అరవై లక్షలు కోటి రూపాయలు బడ్జెట్ ఇచ్చేవాళ్ళు దాంతోనే ఆ కార్పొరేషన్ గుర్తింపు వచ్చిందంటే అది పచ్చి అబద్ధం పచ్చి పొరపాటు ఆలోచన విధానం మారాలండి సార్ కానీ బీసీల పార్టీ అంటే మాదే బీసీలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎలాంటి అధికారాలు లేకుండా చేశాడు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే మళ్ళీ బీసీలకు పూర్తి గౌరవిస్తామని చెప్పి చంద్రబాబు అంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క పొలిటికల్ ఇండస్ట్రీలో నలభై సంవత్సరాల్లో ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ ఉంది ఆయన దాదాపుగా ఎన్ని సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా చేసినట్టున్నాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో పదిహేను సంవత్సరాలు చేశాడు ఈ పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల్లో నువ్వు ఎంతమంది బీసీలకు శాసనసభ్యులుగా పోటీ చేసే అవకాశం ఇచ్చావు ఎంతమంది బీసీలకు శాసన మండలిలో కూర్చునే అవకాశం ఇచ్చావు ఎంతమంది బీసీలకు నీ క్యాబినెట్లో కూర్చునేటువంటి అవకాశం ఇచ్చావు ఎంతమంది బీసీ కార్యకర్త కావచ్చు ఒక నాయకుడు కావచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీని మొదటి నుంచి వెన్నంటే అంటి పెట్టుకున్నటువంటి నాయకుల్ని ఎంతమంది నువ్వు రాజ్యసభలో పంపించావు దాని సమాధానం చెప్పానండి బీసీలకు ఎన్ని కార్పొరేషన్లు ఇచ్చావు గతంలో ఎంత బడ్జెట్ పెట్టావు ఓవరాల్గా బీసీ సామాజిక వర్గాలకు సంబంధించి నువ్వు ఏ ఏ పథకానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టావు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత బీసీ వర్గాలకు అవసరమైన సంబంధించి రాజకీయ ప్రాధాన్యత అందించారు ఎంతమందిని రాజకీయ పరమైన హోదాల్లో కార్పొరేషన్ కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు దాంట్లో కూర్చోబెట్టారు ఎంతమంది బీసీ సామాజిక వర్గాల వారికి ఎన్ని రకాలైన పథకాల ద్వారా ఎంత మొత్తంలో ఆర్థిక సహకారం లభించింది అనేటువంటిది మీకు డిబేట్కి రమ్మనండి ఈ ప్రస్థానం వచ్చినప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో నేను మాట్లాడిన మీడియా ముందు బీసీ సామాజిక వర్గాలు మా వాళ్ళు మేము మేము పైకి తీసుకువచ్చాం మేము అని చెప్పేసి అని మాట్లాడే తెలుగుదేశం పెద్దలు ఆ నాయకులు ఆనాడు మీరు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ వర్గాల వారికి ఎలాంటి రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆర్థిక పరమైనటువంటి సామాజిక పరమైనటువంటి అవకాశాలు మీరు స్థానం కల్పించారు ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినటువంటి ఈ నాలుగు సంవత్సరాల్లో మూడున్నర నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఏ మేరకు ఇలాంటి అంశాల్లో ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని ఒక డిబేట్కి రండి తెలిసిపోద్ది ఇక్కడ ఎక్కడో దాపరికే లేదు ఓపెన్ సీక్రెట్ అంతగా రికార్డెడ్గా ఉన్నటువంటి ఎవిడెన్స్ అన్నీ కూడా ఎవరిని కూడా మోసం చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక డిబేట్ రమ్మనండి ఛాలెంజ్ చేస్తాం సార్ బీసీ ఓట్ బ్యాంక్ అనగానే తెలుగుదేశం పార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ అని ఎప్పుడు కూడా ఒక ప్రచారం రాజకీయాల్లో ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సో ఇప్పుడు అది లేకుండా చేశారు దానికి తగ్గట్టుగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వ్యూహం నడుస్తుంది అనుకోవచ్చా డెఫినెట్గానండి ఆనాడు స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు అధికారం పెట్టినప్పుడు బీసీ సామాజిక వర్గాలు మెజార్టీ ఆయన కింద ఆయనతో పాటు కలిసి ప్రయాణం చేశారు కొంతకాలం ప్రయాణం చేశారు వాస్తవాలు ఒప్పుకోవాల్సింది బీసీలో టీడీపీకి వెన్నుముఖ ఎవరంటే బీసీలు అయినటువంటిది కానీ ఆనాడు ఈ బీసీ సామాజిక వర్గాల వారిని ఓట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకే పరిమితం చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క నిజ స్వరూపాన్ని గుర్తించారు ఈనాడు ప్రతి ఒక్క బీసీ సా పౌరుడు కూడాను బీసీ నాయకుడు కూడాను కంపారిజన్ చేస్తున్నాడు ఆనాడు చంద్రబాబు టైంలో మన వర్గాల వారి యొక్క అభ్యున్నతికి ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నం చేశాడు ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మన వర్గాల వారి యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు ఏ విధమైనటువంటి గౌరవాన్ని గుర్తింపిస్తున్నారంటే నక్కకి నాకలోకానికి ఉన్నంత తేడా ఉంది డెఫినెట్గా ఈ రోజు బీసీ సామాజిక వర్గాల వారి అందరూ కూడాను వారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వంలో పనిచేయటానికి వారి వెంట కలిసి నడవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారనేది ఎలాంటి సందేహం లేదు సార్ బీసీలకి మంత్రులు రాజ్యసభలు ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చినంత మాత్రాన బీసీలకు మెయిల్ చేసినట్టేనా అసలు బీసీలకి ఉన్న పథకాలన్నీ కూడా తీసేశారని చెప్పి టీడీపీలో ఉన్నటువంటి బీసీ లీడర్లు అయ్యన్న పత్రుడు అచ్చెన్నాయుడు కళ వెంకటరావు వీళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఏం సమాధానం ఏ పథకాలు తీశారు చెప్పానండి ఆదరణ ఆదరణ పథకం తీసి ఆదరణ ఈ ఆదరణ ఏంటి ఎవరు ఆదరణ లబ్ధి పొందింది ఆనాడు ఉన్నటువంటి టీడీపీ నాయకులు ఈ పైరవేలు చేసేటటువంటి వాళ్ళు పేర్లేమో బీసీ వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు లబ్ధి పొందింది ఎవరై అంటే మీడియేటర్స్కు బ్రోకర్లుగా ఉన్నటువంటి టీడీపీ నాయకులు రమ్మని ఆదరణ ద్వారా అంటే ఆదరణ ఒక మోకును ఒక కత్తినో లేదని ఒక బొంగ హాలు ఇచ్చేసి ఒక ఇంజిన్ ఇచ్చేసో లేదనుకుంటే ఒక ఇస్త్ర
మోసపూరితమైనటువంటి పేరు బీసీలది ప్రయోజనం లబ్ధి పొందింది ఎవరే అంటే అక్కడ నాయకత్వం వహించినటువంటి నాయకులది కానీ వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అట్లా చేయట్లేదండి అర్హతే ప్రామాణికంగా ఫీల్డ్ లెవెల్లో గ్రౌండ్ లెవెల్లో వార్డు మెంబర్ కావచ్చు సచివాలయ సిబ్బంది కావచ్చు వాలంటీర్ కావచ్చు వాళ్ళ పరిధిలోనే జెన్యున్గా ఎంక్వైరీ చేసి అర్హత ఉన్న వాళ్ళకి అందరు కూడా వాళ్ళ పథకాల ద్వారా ఇస్తున్నారు ఒక మత్స్యకార భరోసా ఇస్తున్నారు నేతన నేస్తం ఇస్తున్నారు గీత కార్మికులకు ఇస్తున్నారు బార్బర్ షాపులకు సంబంధించి ఇస్తున్నారు వాహన మిత్ర పేరుతో ఆటో వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు ప్రతి సంవత్సరం ఒక క్యాలెండర్ పెట్టిన సంక్షేమ క్యాలెండర్ ఆ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఒక్క రోజుకు డిలే కాకుండా ఇచ్చుకుంటూ వస్తున్నారు మహిళలకు సంబంధించి ఆ ఎన్నున్నాయి ఆసరా చేయూత చదువుకునే పిల్లలకి అమ్మఒడి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇవన్నీ కూడా గతంలో చేశారా మెజార్టీ దీంట్లో బీసీ లేక లబ్ధి పొందుతుంది దీని గురించి మాట్లాడటానికి వాళ్ళకి అర్హత లేదు అసలు బీసీ అనేటువంటి పదం గురించి బీసీలు మే మేలు చేసేటువంటి పదాన్ని ఉచ్చరించేటటువంటి నైతిక అర్హత టీడీపీ గట్టి పరిస్థితులు లేదే లేదు అందులో మాట్లాడేటువంటి బీసీ నాయకులు ఏ రోజైనా కానీ ఏ డిబేట్కి వచ్చినప్పటికి కూడాను బీసీలకు మీరేం చేశారు మా నాయకుడు ఏం చేస్తున్నారని చర్చించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సో ఒక సీనియర్ లీడర్ కాబట్టి ప్రాక్టికల్గా చాలా ఎన్నికలు మీరు చూశారు అయితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈసారి నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు కొడతాం కొట్టాల్సిందే అన్న టార్గెట్ పెట్టుకోవడం సమంజసమేనా అది సాధ్యమేనా సాధ్యం కాదంటానికి ఇక్కడ వేరే దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు కారణం ఏంటంటే అన్ని వర్గాల యొక్క అవసరాలను గుర్తిస్తున్నారు ఒక సంక్షేమ రథసారథిగా జాతీయ స్థాయిలోనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలన్నీ కూడా సరిచేస్తూ వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేస్తూ ఒక కొత్త పరిపాలన వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టారు ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉంటున్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఏ నాయకుడికైనా కూడా ఒక ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది నేను ఇన్ని చేస్తున్నాను ఇంత అభివృద్ధి చేస్తున్నాను ఇన్ని చేస్తున్నప్పుడు నా అనుకున్న లక్ష్యం నా టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి పెద్ద నేను నిజవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు రీచ్ కాలేదు అనేటువంటి ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆయన ప్రయాణం చేస్తున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు దాని తప్పు లేదు ఇవాళ మేము చెప్తున్నాం కదా స్టాప్ ఆరంభంలో చెప్పినట్టుగానే గడప గడపకి మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో భాగం ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తే ప్రజలు నిన్ను మనసుతో ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఒక టెన్ పర్సెంట్ వేరే ఇష్టం ఉంటే ఉండవచ్చు అది వేరే విషయం ప్రజలు నిన్ను మనసుతో ఆశీర్వదిస్తున్నారు మరలా మరలా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క నాయకత్వమే కావాలి అని చెప్పి నేను కంపారిజన్ చూస్తున్నారు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా పరిపాలన చేశాడు చెప్పిన మాటను ఎక్కడన్న అమలు జరిపాడా లేదా లేదు ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఎక్కడన్నా ఒకటి అన్న అరా అమలు జరిపాడంటే ఎక్కడా లేదు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎన్నికలకు ముందు ఇచ్చిన వాగ్దానాల కన్నా కూడా అధికంగా అనేక రక అదనంగా అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా ఇవాళ ప్రజలను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు ప్రజలను ఆదుకుంటున్నారు ప్రజలకు అండగా ఉంటున్నారు వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలని సరి చేసుకుంటూ మార్పు తీసుకొస్తున్నారు ఆ లోపాలను సరిచేసి కొత్త మా ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానాలకు అనుగుణంగా మార్పు తీసుకొచ్చే ప్రక్రియలో ఆ వ్యవస్థలో మింగిలైనటువంటి కొంతమంది కొంత బాధ కలిగితే కావాలి కలగచ్చు ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి హెల్త్ పరంగా కానివ్వండి ఇటు కొన్ని కొన్ని దాంట్లో కొంత సవరణ తీసుకొస్తున్నారు ముఖ్యంగా విద్యా వ్యవస్థలో నాడు నేడు దగ్గర నుంచి స్వరూప పాఠశాలల యొక్క స్వరూపాలే మార్చేస్తున్నారు ఒక సిస్టమ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ విద్యను ప్రజ చేశారు కంపల్సరీ చేశారు కంపల్సరీ చేశారు కాబట్టి ఎక్కడ తెలుగుని ఎక్కడ నిర్లక్ష్యం చేయమని చెప్పలేదు ఎక్కడ కూడా ఈ ఈ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చే క్రమంలో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంత ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు లేకపోతే టీచర్స్ కావచ్చు కొన్ని అడ్జస్ట్ అవ్వటం కొంత టైం పడుతుంది ఈ మార్పులు తీసుకొస్తున్న క్రమంలో ఇవన్నీ కూడాను సిస్టంలో వస్తున్నటువంటి మార్పులు ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నప్పుడు మన టార్గెట్ నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు రీచ్ అవ్వాలని చెప్పేసి అని ముఖ్యమంత్రిగా ఆలోచించేటువంటి తప్పే లేదు డెఫినెట్గా ఆ దిశగా అడుగులు ముందుకు వేస్తామనేటువంటి ఒక సంపూర్ణ విశ్వాసం అయితే ఉంది కానీ చంద్రబాబు వన్ సైడ్గా వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీని ప్రజలు గెలిపించబోతా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఇప్పుడు ఉద్యోగులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు విద్యావంతులు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు డెవలప్మెంట్ లేదు అన్ని వర్గాలను కూడా మోసం చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి చంద్రబాబు చెప్తుంది వీటన్నిటికైనా సమాధానం చెప్పే ముందు చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి ఆయన ఏ రోజైనా కానీ సింగిల్గా ప్రజల ముందుకు వచ్చి ఓటు అడిగాడా ఒంటరిగా వచ్చి ఏ ఎలక్షన్కైనా కానీ ఒంటరిగా వచ్చి ప్రజాక్షేత్రంలో నేను ఒంటరిగా దమ్ముగా మీ ముందుకు వచ్చాను నాకు ఓటు వేయండి నన్ను గెలిపించిన అనేటువంటి ప్రస్తావన ఏ ఒక్క ఎలక్షన్కైనా ఉందా
ఎంతమంది ఏకమైనప్పుడు కూడాను నేను ఒంటరిగానే పోరాటం చేస్తాను ఒంటరిగానే నా నాయకత్వాన్ని నేను నిరూపించుకుంటాను ప్రజల ముందు నా ప్రజల దగ్గర నా నా మీద నమ్మకం ఉందా లేదా నేను ప్రజల్లోనే తేల్చుకుంటానంటి స్పష్టంగా చెబుతున్నారు ఒంటరిగానే ఎక్కడ ఇంకో పార్టీతో మేము కలుపుకుంటామని ఏ రోజు చేయలేదు గతంలో ఎంతోమంది ఎన్నో పార్టీలు కలిసి జగన్ గారితో కలిసి ప్రయాణం చేద్దాం సైల్ అవుదాము లేదా అలయన్స్ వెళ్దాం అని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తే చేసి ఉండొచ్చు కానీ ఏ రోజు కూడా వారు ఎక్కడ కూడా దానికి రాజీ పడలేదు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్క ఎలక్షన్కి అయినా కానీ ఒక్క ఎలక్షన్కి అయినా కానీ తొంభై ఏళ్ళలో ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఏ ఒక్క ఎలక్షన్ అయినా కానీ అలయన్స్ లేకుండా కొంతకాలం కమ్యూనిస్టుల్ని కొంతమంది బీజేపీ వాళ్ళని మళ్ళీ ఇంకొక ఎలక్షన్ వచ్చేసరి ఇంకొక కొత్త పార్టీల్ని ఇప్పుడేమో దత్తపుత్రుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఏ ఒక్క ఎలక్షన్ కానీ నువ్వు ఒంటరిగా పోరాటం చేసావా ప్రజల ముందుకు వచ్చావా దానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రజలు నీకు అండగా ఉన్నారా లేరా అనే తర్వాత విషయం నేను ఒంటరిగా వచ్చి పోటీ చేస్తానని దమ్ము ధైర్యం చంద్రబాబు నాయుడు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ ఉందా చెప్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఓటమి భయం వల్లనే దమ్ముంటే ఒక్కరిగా రండి నూట డెబ్బై ఎనిమిది నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయండి అని ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని చెప్పేసి లోకేష్ అంటే లోకేష్ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడితే దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టుండి అయ్యా లోకేష్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క దమ్ము ధైర్యం గురించి మాట్లాడేటువంటి నైతిక అర్హత మీకు లేదు మీ నాన్నకలాగా మీకులాగా కాళ్ళు పట్టుకుని అవసరాన్ని బట్టి చేతులు పట్టుకుని బతిమాలుకునేటువంటి నైజం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది కాదు ఎంతమంది ఏకమైనప్పుడు కూడాను ఏ అంశులైనప్పుడు కూడాను ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభం నుంచి ముఖ్యమంత్రి అయ్యి రేపు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ ఎలక్షన్కి వెళ్ళే టైం వరకు కూడా ఒంటరిగానే ప్రయాణం చేశారు కానీ తాలు తప్పన కాస్త పోగేసుకుని పది మందిని ఏదో వెనకాల వెనకాల బలం ఉందని చూపించుకునేటటువంటి దిగజాడు ఆలోచనలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు చేయల స్పష్టం ఇది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దమ్ము ధైర్య గారి గురించి మాట్లాడేటువంటి నైతిక అర్హత నీకు లేనే లేదు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డికి పౌరుషమే లేదు రాయలసీమ డిఎన్ఏ ఉందా అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డిలో ప్రజలందరినీ మోసం చేసి జగన్ మోసపు రెడ్డి అని చెప్పేసి లోకేష్ ఒక పేరు పెట్టాడు నేను చెప్పినట్టు జగన్ గారి గురించి మాట్లాడేటటువంటి నైతిక అర్హత లోకేష్ అనే వ్యక్తి లేదు ఎక్కడైనా ఏదన్నా ఒక సందర్భం వచ్చి వాళ్ళిద్దరు ఎదురు పెడితే జగన్ గారిని చూసి నువ్వు వణుకుతావు లోకేష్ అనే వ్యక్తి వణుకుతాడు జగన్ గారిని చూసి ఆయన ముందు కనీసం నోరు తెరిచి ఇది అని చెప్పి స్పష్టంగా మాట్లాడేటటువంటి అవకాశం కూడా ఆ లోకేష్కి రాదు నీకు మామూలుగానే మాట్లాడడం చేత కాదు తెలుగు ఉచ్చారణ చేయడం చేత కాదు నా అంటే నీ అంటావు నీ అంటే నా అంటావు నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడితే ఎట్లా వస్తుంది అది ఆయన ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే జగన్ గారి గురించి అంత మంచిది లోకేష్ పాదయాత్రను చూసి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వణికిపోతుంది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటం భయం ఆల్రెడీ మేము పరిచయం చేస్తున్నాము జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు కనీసం ప్రజల్లోకి పరదలు లేకుండా కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాడు అని చెప్పేసి అంటాడు లో అందుకని తండోపతండాలకు వస్తున్నారు లోకేష్ పాదయాత్ర జనాలు జనాలు లేక గొడవరాల నుంచి బయట రావట్లేదని చెప్పి పేపర్లోనే వస్తున్నాయి చూస్తున్నాం ప్రత్యక్షంగా ఏదో వెళ్తున్నాడు మన ఏదో మీటింగ్ జరిగితే ఓ పొలు దండాలు పెడుతున్నాడు ఆ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు పొలు దండాలు పెట్టాల దమ్ముగానే మాట్లాడాడు దమ్ముగానే ఓటర్ని ఆకర్షించుకున్నాడు ప్రజల ముందుకు వెళ్ళాడు నీ పాదయాత్ర పెడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర పాదయాత్ర చేస్తే వేలాది మంది తండోపతండాలకు వచ్చారు స్వచ్ఛం కదా స్వచ్ఛందంగా ఇవాళ నీ పాదయాత్ర అండి మేము అతడి నుంచి మేము చెప్తాం ఇది హైటెక్ పాదయాత్ర నువ్వు కరెక్ట్గా కుప్పం నుంచి తిరుపతి వారి కన్నా నడవగలుగుతావా గ్యాప్ లేకుండా అని చెప్పేసి మేము అడిగాం నడిచాడు నడవలేదే జనాలు ఎక్కడ ఏమొస్తాం వాళ్ళ సొంత జిల్లా సొంత జిల్లాలో నీ నాయకత్వాన్ని నువ్వు పూజ చేసుకోలేకపోయావు ఆ జిల్లా ప్రజలకి నీ మీ నాయకత్వం మీద నమ్మకం ఉంటే తండోపతండాలుగా జనాలు రావాలి లోకేష్ పాదయాత్రకు విరామం ఎందుకంటే జనాలు లేరు అదేమంటే ఫోన్లు తీసుకుని బండ బూతులు తిట్టడం అక్కడ ఉన్న నాయకులకి జనాలు తీసుకురావట్లేదు మీరు చేయట్లేదు ఏం చేస్తున్నారు దద్దమల్లారని అట్లా అనిపించుకుంటున్నారు అక్కడ నాయకులు సో పాదయాత్ర మీ నాన్నగారు కూడా చేశారు హైటెక్ పాదయాత్ర అది కూడా గుంటలు వస్తుంటే ప్రొక్కల తీసుకుని వెళ్ళటం గుంటలు జరిపేయటం కాస్త గడ్డి చల్లటం ఎక్కడ మీ నాన్నకి కాళ్ళకి ఎక్కడ ఇది లేకుండా ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండే విధంగా పాదయాత్ర చేశారు మీ నాన్న నువ్వు చేస్తున్నావు కానీ ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చే యాత్ర చేశాడు తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు అసలు వ్యత్యాసం ఎంత ఉంది పాదయాత్రకు సంబంధించి దాని విలువల గురించి మీరు మాట్లాడేట పరిస్థితి మీకు లేనే లేదు అసలు సార్ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక సివియర్ ఆరోపణ చే
అందుకే ఎక్కడ చూసినా విధ్వంసకరమైనటువంటి పరిపాలన నడుస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక క్రిమినల్లా పరిపాలిస్తున్నాడని చెప్పేసి చంద్రబాబు వారికి వస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని క్రిమినల్ అనేటువంటి పదంతో సంబోధించే ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఎన్ని రకాల ఎలిగేషన్లు వచ్చినాయి ఎన్ని సందర్భాల్లో నువ్వు కోర్టులను ఆశ్రయించి వ్యవస్థలను ఆశ్రయించి స్టేలు తెచ్చుకుని నువ్వు దొంగలా తప్పుకుంటున్నావు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎన్ని రకాల ఎలిగేషన్స్ వచ్చినాయి ఆనాడు జాతీయ స్థాయిలో అతి బలమైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ ఆమె నువ్వు నీకు సంబంధించినటువంటి నాయకులందరూ కలిసి పనిన కుట్రలో భాగంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినప్పుడు కూడా ఎన్ని ఆరోపణలు చేసినప్పుడు కూడా ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్లు బుక్ చేసినప్పుడు కూడా మొక్క ఓని ధైర్యంతో విచారణకు సిద్ధపడి ముందుకు వచ్చాడు కానీ విచారణ సంస్థలు ముందుకే వచ్చారు కానీ ఎక్కడ కూడా కోర్టును ఆశ్రయించి ఒక స్టే తెచ్చుకోవటం కానీ ఎక్కడైనా ముందస్తు బెయిల్ తెచ్చుకోవటం కానీ ఏనాడు చేయలేదు ఆయన నిజాయితీగా ఆయన మీద వచ్చిన ఆరోపణల్ని నిర్ధారణ చేసుకుని ప్రజల ముందు స్వచ్ఛందంగా నిలబడాలనే ఆ ప్రయత్నం చేశారు కానీ మీకులా కూడా న్యాయస్థానం ఆశ్ర ఆశ్రయించాలా నువ్వు దొంగవు కాబట్టి దొంగతనాలు చేసావు చేయించావు కాబట్టి వ్యవస్థలను మేనేజ్ చేసావు కాబట్టి ఏ చిన్న అంశం వచ్చినప్పుడు నువ్వు కోర్టును ఆశ్రయించావు నిజాయితీ అనేటువంటిది నీలో ఉందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఉందా క్రిమినల్ నువ్వా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఏదైనా ఆయన మీద వచ్చిన ఆరోపణల మీద కోర్టును ఆశ్రయించి లేదంటే ఎవరో కాళ్ళు గడ్డాలు పట్టుకుని నీకులాగా చిదంబరాన్ని అద్దరెత్తి వెళ్ళి కాళ్ళు గడ్డాలు పట్టుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి బయటకు వస్తే మనం ఎక్కడికి పుట్టగతులు ఉండవు ఆయన కట్టడి చేయాలి కట్టడి చేయాలని చెప్పి ఏదైతే ఆయన ఓదార్పు యాత్రలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి ప్రయత్నం చేసి కుట్రలు చేసి అన్యాయమైన కేసులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టి ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినప్పుడు కూడా నిజాయితీగా నిలబడ్డాడు ఆయన ప్రజల ముందుకు వచ్చాడు ప్రజల్లో ఆయన నాయకత్వ లక్షణాల మీద నమ్మకాన్ని సంపాదించుకున్నాడు ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిగా పది మంది సేవ చేస్తున్నాడు కానీ నువ్వు ఏనాడు ఆ విధంగా చేసావు ప్రతి సంఘటనకి ఓటుకు నోటు దగ్గర నుంచి అంతకుముందు ఎన్ని అంశాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఓటు నోటు వచ్చినప్పుడు ఆయన హైదరాబాద్ వదిలి పారిపోయి వచ్చావు నైట్ నైటే ఎక్కడ కేసీఆర్ నేను అరెస్ట్ చేస్తాడు అని చెప్పి ఇది వాస్తవం కాదా నువ్వు పది సంవత్సరాల పాటు హైదరాబాద్లో నుండి పరిపాలన చేసిన అవకాశాన్ని మనకు రాజ్యాంగ పార్లమెంట్ కల్పించింది నువ్వు చేసినటువంటి ఒక దొంగతనం వలన ఒక తప్పుడు పని వలన నిన్ను ఎక్కడ కేసీఆర్ అరెస్ట్ చేస్తాడో భయపడి రాత్రి రాత్రి నువ్వు బస్సు వేసుకొచ్చి స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్ చెట్ల కింద నువ్వు పడుకుని నేను హైదరాబాద్ నుంచి నన్ను తరివేశారు నేను వచ్చి ఇక్కడ స్టేట్ గెస్ట్ హౌస్లో బస్సులో పడుకున్నానని చెప్పేసి అని నీకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి మీడియా ద్వారా వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇచ్చింది నువ్వు ఇచ్చుకుంది నువ్వు ఇక్కడ దొంగలు ఎవరు ముద్దాయిలు ఎవరు నేర చరిత్ర ఎవరికి ఉంది స్వచ్ఛందంగా ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ఎలిగేషన్ని నిరూపించుకోవటానికి స్వచ్ఛందంగా నిలబడి ప్రజల ముందుకు వచ్చినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి క్రిమిల అంటావా ఎక్కడెక్కడ దొడ్డిదారులు తప్పుకుని కాళ్ళు గడ్డాలు పట్టుకుని వ్యవస్థను మేనేజ్ చేసి నిలబడినట్టు నువ్వు క్రిమినల్ అంటే నా దృష్టిలో ప్రజల దృష్టిలో నువ్వు క్రిమినల్ చంద్రబాబు నాయుడు క్రిమినల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానే కాదు ఏ రోజైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కడిగిన ముచ్చులా ముందుకు వస్తారు ప్రజలకి మరలా ఇబ్బంది లేదు సో ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి అరాచక పరిపాలనకు భయపడి పారిశ్రామికవేత్తలు అంతా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు పరిశ్రమలన్నీ రాష్ట్రం నుండి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఒక్క డెవలప్మెంట్ అన్నది లేకుండా పోయింది అని చెప్పేసి చంద్రబాబు అంటారు అసలు అరాచకం అనే పదాన్ని ఎందుకు వస్తుంది మీ దగ్గర నుంచి మీరు చేసినటువంటి తప్పు నిర్ణయాలని మీ ద్వారా మీ లబ్ధి పొందినటువంటి తప్పుడు పద్ధతుల ద్వారా లబ్ధి పొందడం కట్టడ చేయటం అరాచకమా పరిశ్రమ వెళ్ళిపోతాయి అంటున్నారు మాట్లాడితే నువ్వు నీ కొడుకు నీ మంది మాగాదులు నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు నీ పొలి ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన టైంలో దావోస్ దగ్గర నుంచి ఎన్నో అంతర్జాతీయ సంస్థలు నువ్వు అగ్రిమెంట్లు చేసుకున్నావు ఏ ఒక్క అగ్రిమెంట్ ప్రభావం అయినా కానీ భూమి మీద కనపడిన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోకి వచ్చి ఒక ఇండస్ట్రీ అని పెట్టారా పట్టుమని పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారా అంబానీ లాంటి వ్యక్తి నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అనేక సందర్భాలు అనేక సమ్మిట్ ఆర్గ ఆర్థికమైన సమ్మిట్లు జరిపావు ఏ ఒక్క సమ్మిట్లో అయినా కానీ నీ సమ నీతో పాటు భాగస్వాముడై ఒక ఎంఓయు మీద అగ్రిమెంట్ చేశాడు అంబానీ లాంటి వ్యక్తి ఎవరు అంబానీ అంటే వాళ్ళు నిమిషాలు సెకండ్స్లో కోట్ల రూపాయలు క్యాలిక్యులేట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి వ్యాపారాలు చేసేటువంటి వ్యాపార దిగ్గజాలు అవి ఎక్కడ ఎవరితో ఒక సమయం స్పెండ్ చేస్తే ఎక్కడ ఎలాంటి లాస్ ఉంటుందో అనేటువంటి ఆలోచన చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే రూపాయి కాదు అంత
లేదు మన స్టేట్లోనే అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నది ఏ ఒక్క పారిశ్రామికవేత్త అయినా కానీ ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక ఎంఓఈ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఆచరణలో తీసుకొచ్చి పది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చిన పరిస్థితి ఒకటి అన్నా ఉందా ఏనాడు లేదే దావోసులో ఓ విపరీతమైనటువంటి సమావేశం నిర్వహించేవాడు ఒక్క సమావేశంలో అయినా కానీ ఒక ఫ్రూట్ఫుల్గా ఒక ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చిందా రాష్ట్రానికి రాలేదే కానీ ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన ఒక ప్రయత్నం జాతీయ స్థాయిలోనే ఒక బ్లాక్ బస్ అయింది సూపర్ సక్సెస్ అయింది అంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పారిశ్రామికవేత్తలు ఒక సమావేశం మీద తీసుకొచ్చి అంబానీ ఇలాంటి వ్యక్తి రెండు గంటల సేపు ఆ సమావేశంలో స్పెండ్ చేసి పారిశ్రమలు పెట్టడానికి అనువైన ప్రాంతం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అని చెప్పి స్పష్టంగా మాట్లాడినటువంటి సందర్భం ఏదన్నా ఉందా వాస్తవం ఉంది ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ వైజాగ్ సమ్మిట్ మొత్తం కూడా ఫేక్ సమ్మిట్ అదంతా అబద్ధం అందులో ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాలేదని చెప్పి చంద్రబాబు లోకేష్ ఇద్దరు అంట రమ్మనండి ఇప్పుడు వాళ్ళకిలాగా ఈ మధ్య ఎలక్షన్ ముందు ఏదో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు వైజాగ్లోనే పిక్ పాకెట్స్ని చేటర్స్ని తీసుకొచ్చి నల్ల కోట్లు వేసి వాళ్ళకి మేకప్ వేసి వీడియో పెద్ద పారిశ్రామిక వేత్త వీడియో పెద్ద పారిశ్రామిక వేత్త అని చెప్పి అంటాం ఆ రెండో రోజునే వాళ్ళ నిజ స్వరూపాలన్నీ బయట రావటం అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు అక్కడ చెప్పనండి ఎవరో చెప్పమని ఒక మనిషి ఇతను పలానా ఇతను పారిశ్రామిక వేత కాదు ఇతను పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి నైజం లేదు అని చెప్పి ఒక మనిషిని ప్రూవ్ చేయమనండి ఇక్కడ ఒకటి గుర్తించుకోవాలి సరదాగా అయినా ఇంకొక విధంగా సీరియస్గా అయినా కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకుని ఒక మాట అన్నారంటే ఒక అడుగు ముందుకు వేశారంటే దానిని తూచా తప్పకుండా అమలు జరపడానికి ఆచరణలో తీసుకురావడానికి ఎక్కడా కూడా కాంప్రమైజ్ కానటువంటి వ్యక్తి ఆ రోజు వైజాగ్ సమ్మిట్లో మూడు నాలుగు తారీఖులో ఏ కంపెనీ నుంచి ఎంఓఈలు అయినయో ప్రతి కంపెనీ నుంచి కూడాను అనుకున్న టయానికి ఒక టైం బాండ్ పెట్టుకుని ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆ ఏ ఇండస్ట్రీస్ అయితే పెడతామని ముందుకు వచ్చారో ఆ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ పెట్టించడానికి సీనియర్ ఆఫీసర్స్ తోటి ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయటం దాన్ని అందరూ ఫాలోఅప్ చేయటం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్కి వెళ్ళే ముందు డెఫినెట్గా అందుట్లో మేజర్ సెక్టార్ అన్ని కూడాను లాంచ్ చేయించడానికి పనులు ప్రారంభించడానికి లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ వతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కంకణబద్ధులై ఉన్నారు ఆ దిశగా అడుగులు ముందుకు వేస్తాం ఆ దిశగా పారిశ్రామికంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని అంటూ ఎలాంటి సందేహం లేదు సరే ఈ ప్రభుత్వానికి అబోవ్ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ నిరుద్యోగ యువత వీళ్ళందరూ వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ఎలా మీకు నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు వస్తాయని చెప్పి టీడీపీ అంటే రైటర్ రా మొదటి నుంచి కూడాను కొంత అప్పర్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ కొంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నమాట వాస్తవం దాన్ని ఎవరు కాదంటలేదు ఎంప్లాయీస్ అంటారా అంటే వాళ్ళ సమస్యలు కొన్ని ఉన్నాయి వాటన్నిటి పరిష్కరించడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది వాళ్ళ ఏకకాలంలో సమస్యలన్నీ పరిష్కారం కావాలంటే ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు ఆ సమస్యలన్నీ ఇవన్నీ వాళ్ళు ఉన్నాయేం కాదు గతంలో కూడా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారనేటువంటి ఆ ఆలోచన విధానం సరైనది కాదు ఎక్కడో సమ చిన్న చిన్న అంశాల్లో ఎంప్లాయీస్కి ప్రభుత్వానికి కొంత గ్యాప్ ఉంది ఆ గ్యాప్ ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ప్రభుత్వ పరంగా పనిచేస్తున్నారు డెఫినెట్గా ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా సానుకూలంగా ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నాయకత్వానికి అండగా ఉంటారన్న దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఇక నిరుద్యోగ అవుతా అన్నారు నిరుద్యోగులు ఎందుకు అవక అసంతృప్తిగా ఉంటారు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎంతమందికి ఎన్ని లక్షల మంది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇచ్చారు చెప్పమనండి అది ఏ రూపంగానే కావచ్చు ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు టీమనండి నిన్న ఎక్కడ చూసినది ఆర్టికల్ ముప్పై నాలుగు వేల మందికి ఇచ్చారు ఆయన గతంలో ఐదు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కానీ ఈనాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సచివాలయ ఎంప్లాయీస్ రెండు లక్షల మంది పైచీలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు డైరెక్ట్గా ఒక ప్రభుత్వం ఒక కొత్త ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి రెండున్నర మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు సంవత్సరం లోపే సారీ మూడు నెలలు ఇచ్చారు నోటి సంవత్సరం లోపే అది మూడు నాలుగు నెలలు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు సంవత్సరం లోపు రెండు లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో ప్రజలకు సర్వీస్ చేయడానికి సచివాలయం అనేటువంటి ఒక నూతన పరిపాలన వ్యవస్థ ద్వారా అంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ లేదు వాలంటీర్స్ కావచ్చు అవుట్ సోర్సింగ్ కావచ్చు ఏదైనా కానీ సుమారు ఆరు లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు అందులో రెండు రెండున్నర లక్షల మంది డైరెక్ట్
కోవిడ్ తర్వాత మరి ముఖ్యంగా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పోస్ట్ను కూడాను అవుట్సోర్సింగా డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంటా హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ మ్యాక్సిమం రిక్రూట్మెంట్ జరిగింది అయిన ఉద్యోగాలు కాదా నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా ఇన్ని లక్షల మంది ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు కాబట్టి నిరుద్యోగ యువత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన మీద అసంతృప్తిగా ఉంటారా నో అది కరెక్ట్ కానే కాదు ఎట్టీ పర్సెంట్ కాదు అది ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వాలి ప్రభుత్వం ఇంకోటి కూడా గుర్తించుకోవాలి మనం ఏ ప్రభుత్వం కూడాను లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించలేరు కొంత పాత ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ రావాలి కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ రావాలి ఒక పరిశ్రమ పెడితే ఆ పరిశ్రమలో వందో రెండు వందలు వెయ్యి రెండు వేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తారు అది ప్రైవేట్ సెక్టార్లో జరుగుద్ది ప్రైవేట్ ఒక పారిశ్రామిక రాష్ట్రంలోకి వచ్చి ఒక పరిశ్రమ పెట్టి ఒక పది మంది ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఇవ్వాలనే ఆలోచన రావాలంటే ఆ దిశగా ముఖ్యమంత్రి పరిపాలన ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రయత్నంలో భాగమే మొన్న వైజాగ్ సమ్మిట్ కొద్ది రోజులు ఆగండి ఇన్ని లక్షల మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయో అంటే కొంతపాటు ప్రభుత్వ సెక్టార్ కొంతపాటు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో మ్యాచ్ చేసుకు బ్యాలెన్స్ చేసుకు వెళ్ళగలిగితేనే ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి ప్రతి ఉద్యోగస్తుడు ప్రభుత్వం మీద ఆధారపడటం అంటే సాధ్యపడదు ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు కానీ గతంతో పోల్చుకుంటే గత ప్రభుత్వాలు భిన్నంగా ప్రభుత్వ శాఖలో ప్రభుత్వ సంస్థల్లో డైరెక్ట్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన దాంట్లో ముందంజలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉంటారన్న దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు సార్ జనసేన కూడా ఇప్పుడు మీకు పూర్తి వ్యతిరేకంగా మారింది జనసేన ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి మాత్రం ఓటు వేయొద్దని మాత్రం చెప్తుంది అంటే ఒకటి ఇక్కడ జనసేన అనే పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక సినీ హీరోగా ప్రజల ఆదరణ అభిమానులు సంపాదించుకొచ్చావు కానీ సంపాదించుకో వచ్చామో కానీ రాజకీయ పరంగా ఆయన అంత ఆదరణ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారంటే అది క్వశ్చన్ మార్కే కారణం ఏంటంటే ఆయన ఇండివిజువల్గా నిర్ణయం తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి ఆలోచన ఎప్పుడూ లేదు ప్రతి చిన్నదాన్ని కూడాను చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఆధారపడటం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ ఇచ్చినటువంటి స్క్రిప్ట్ని చదవటం ఆ దిశగా ఆయన అడుగులు ముందుకు వేయటం ఇవాళ ప్రతి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అలాంటప్పుడు నువ్వు ఏమని వచ్చి ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్సీకి అభ్యర్థులు ఓడించిన అని చెప్పగలుగుతావు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాలుగు రోజుల పాటు నువ్వు షూటింగ్లో ఉన్నావు ఇక రాబాబు అని చెప్పి పిలిచాడు వచ్చావు ఏ రెండు సమావేశాల పేరుతో వచ్చావు వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థులు ఓడించండి అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తావు అది సీజనల్గా నువ్వు వచ్చి మాట్లాడేటువంటి మాటలని రాష్ట్ర ప్రజలు నమ్ముతారంటే నేను నమ్మరు ఎట్టి పరిస్థితిలో అందువల్ల పవన్ కళ్యాణ్ గారు తన నైజం తన వ్యక్తిత్వం ఏంటనేటువంటిది తను ఇండివిజువల్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిందే కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క డైరెక్షన్లో ప్రయాణం చేసినంతకాలం నువ్వు తెరచాటు మనిషివే అసలు పవన్ కళ్యాణ్ అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటాన్ని అస్సలు సహించలేకపోతున్నారు అస్సలు యాక్సెప్ట్ చేయలేని పరిస్థితి ఇంత ద్వేషం చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది ఆయన మాటలు ఎందుకోసం అంటారు సార్ ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చేటువంటి ఇంజక్షన్ డోసు అంత ఆ మూడు డోసు ఇంజక్షన్ మోతాదును బట్టి ఉండదు అది అది ఏంటి చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క పరిపాలనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటం అర్హత లేదని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారు ఆయన పది మందికి పేద ప్రజలకి సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువతకి సాయం చేయటం పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టిలో తప్ప లక్షలాది మంది నిరుద్యోగ యువతకి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న తప్ప కోట్లాది పదమూడు కోట్ల పదమూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టడానికి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎంఓయూ చేసుకుంటే దానికి అనుగుణంగా ఆ ఎంఓయూ చేయించడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన తప్ప ఏ తప్పు పవన్ కళ్యాణ్ గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పరిపాలన ఏ తప్పు పెట్టి ఆయన ద్వేషిస్తున్నాడు దాని సమాధానం చెప్పమనండి ఇక ఈ విషయంలో నువ్వు రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేస్తున్నావు ఈ విషయంలో నువ్వు ప్రజానీకానికి అన్యాయం చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను తప్పు పడుతున్నానని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని స్పష్టంగా చెప్పమనండి ఏ విషయంలో చెప్పగలుగుతారు ఎందుకు ద్వేషిస్తున్నారు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క డైరెక్షన్ ఆయన అంత కీచి తిప్పితే అంత నువ్వు తెర ముందుకు వచ్చి ఆడుతున్నావు అది కరెక్ట్ కాదు అది పద్ధతి మార్చుకోవాలి ఒక రాజకీయ నాయకుడు ప్రజల ముందుకు రావాలనుకున్నప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన వచ్చిన ఆలోచన విధానాలు కొన్ని పద్ధతులు మార్చుకుని రమ్మనండి ఎవరు చూస్తున్నారు ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు ఎవరైనా పార్టీ పెట్టవచ్చు దాన్ని ఎవడో ఆక్షేపించేది లేదు అంతేకాని ఏమి లేకుండా 
వాళ్ళు ఏం చెబుతారు తేలిపోద్దు కదా ఎవరు మంచి చేశారు ఎవరు చే చేసేసారు అని చెప్పేసి అక్కడే స్పష్టంగా తెలుసు మంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి మంచి చేస్తున్నారు కాబట్టి మన ముఖ్యమంత్రి గారు దమ్ముగా ధైర్యంగా నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు మేము కొడతాము అసలు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో మీరు పోటీ చేసేటువంటి అవకాశం కానీ ఆ పరిస్థితులు కానీ మీకు ఉన్నాయా అని చెప్పేసి అడిగితే క్వశ్చన్ మార్క్ వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేదు ఏంటి వాళ్ళు మాట్లాడేది సరే రాబోయే ఎన్నికల్లో మోపదే వెంకటరమణ ఎక్కడ పోటీ చేస్తారు పోటీ చేస్తారా చేయరా పొలిటికల్ రిటైర్మెంట్ ఫ్లైట్ ఇచ్చేసారా పెద్దల సభకి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి పెద్దల సభకి వెళ్ళారు కాబట్టి పొలిటికల్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాలి అనేటువంటి పరిస్థితి లేదు బేసికల్గా నేను ప్రజల్లో ఉండే మనిషిని నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటూ నాకు అవకాశం ఉన్నంత ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుని వాటిని పరిష్కారం చేయాలని తపన్ తప్ప పని చేసేవాడే కానీ రాజకీయాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని పైరు వేలు చేసేవారు పెత్తనాలు చేసేటటువంటి మనసత్వ వ్యక్తిని కాదు బేసికల్గా సరే అది నాయకుడు నిర్ణయానికి అనుగుణంగా నేను రాజ్యసభకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా నా కోరిక ఏ రోజైనా ఒక పార్లమెంటులో అడుగు పెట్టగలుగుతానా లేదని నా కోరిక నేను కానీ ఆ కోరిక ఎంత తక్కువ సమయంలో ఆ కోరిక తీరుతుందని నేనైతే అనుకోలే మీరు అన్నట్టు రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉన్నట్టు అన్ని రకాలైన అర్హతలు పొందే నేను నా స్థాయికి తగ్గట్టుగా స్థాయికి మించి నేను ఆలోచించేయను మళ్ళీ అయినప్పుడు కూడా ప్రజల్లో ఉండే మనిషిని అనతో మాట్లాడే నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్న అన్న యొక్క నిర్ణయం ప్రకారం పోటీ చేస్తాననేటువంటి ఆత్మవిశ్వాసంతో అయితే ప్రజలు ముందుకు వెళ్ళి నేనే గడప గడప చేస్తున్నా నాతో పాటు నా కొడుకు కూడాను ప్రజల్లోకి వచ్చాడు నిర్ణయం నాయకుడిది నేనైతే ప్రజల్లో ఉండటానికి సిద్ధపడే ఉన్నా ప్రజల్లో ఉంటున్నా అదేవిధంగా డే అండ్ నైట్ కాన్సెన్స్లో ఉంటూ గడప గడప కార్యక్రమాన్ని కూడాను ఒక కమిట్మెంట్ తోటి ఏదో టైం పాస్ కోసం వీధులంపుడు తిరుగు దండాలు పెడుతూ చేయట్లేదండి ఒక కమిట్మెంట్ తోటి ఒక యజ్ఞం అలా చేస్తున్నాం ఆత్మవిశ్వాసం మాకు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ప్రజలు సంపూర్ణంగా మద్దతు తెలియజేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ మద్దతే మమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది కానీ మీ అపోనెంట్ మాత్రం మోపదే వెంకటరమణ రేపల్లె నియోజకవర్గాన్ని అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు అడ్డాగా మార్చేశారు ఇక్కడ ప్యాకాట్ శిబిరాలు కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి అయినా పట్టించుకోవట్లేదని చెప్పి చాలాసార్లు మీ పైన ఆరోపణ చేస్తాను నేను కూచినిపూడి నియోజకవర్గంలో ప్రజాప్రతినిధిగా పనిచేశా జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో రేపల్లె నియోజకవర్గం షిఫ్ట్ అయ్యాను డీ లిమిటేషన్లో కాన్సెంట్ రద్దు అవ్వడం వల్ల ఆనాడు కానీ రేపల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ల ముందు వరకు కూడా నేను ఒక బాధ్యత కలిగిన ప్రజాప్రతినిధిగా ఉన్నా అక్కడ ఎమ్మెల్యేగా చేశా మంత్రిగా చేశా అనే సందర్భాల్లో చేసినాం ఏనాడైనా కానీ ఆ నియోజకవర్గంలో కూర్చునిపూడి ఆరు రేపల్లె ఒక ప్యాకాట క్లబ్ కానీ ఒక కోడి పందాలు కానీ ఒక గానాబజాలు కానీ ఏనాడైనా జరిగినాయా మచ్చకొకటి చాటు మాట కూడాను ఎక్కడా కూడాను ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరగల ఎందుకంటే ఒక కమిట్మెంట్ తోటి ఒక పద్ధతిగా ఒక క్రమశిక్షణలో పెరిగినటువంటి వ్యక్తి నేను ఎల్లరి చిల్లరి వేషాలు వేసి టైం పాస్ కోసం పది మందిని ఇట్లా ఏ ప్యాకాట్కి అలవాటు చేసి వాళ్ళతో ఒకసారి టైం స్పెండ్ చేద్దాం అనేటువంటి నేచర్ ఉన్న వ్యక్తి నేను కాదు పద్నాలుగు నుంచి సత్యప్రసాద్ అనే వ్యక్తి రేపల్లె శాసనసభ్యుడికి అయిన తర్వాతే ఆ నియోజకవర్గంలో ఒక్కొక్క హోటల్లో ఒక్కొక్క క్లబ్ నిర్వహించారు ఒక్కొక్క హోటల్లో ఒక ప్యాకాట్ క్లబ్ నిర్వహించారు అనేక సందర్భాలు సంక్రాంతి పండుగ సహజంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో కోడి పందాలు వేస్తారు కానీ ఆనాడు మా దగ్గర ఎప్పుడు కూడా పద్నాలుగు ముందు ఒక్క సంక్రాంతి పండుగ కూడా ఒక్క కోడి పందిక పందెం కూడా అధికారికంగా నిర్వహించిన దాఖలా లేనేలు ఎక్కడా కూడాను కానీ పద్నాలుగు నుంచి నువ్వు శాసనసభ్యుని అయిన తర్వాత నీ ఇల్లే నీకు ఒక ప్యాకాట్ క్లబ్బు దాన్ని కాదని నమ్మనండి ప్రతి సంక్రాంతి పండుగ కోడి పందాలు నిర్వహించింది ఎవరే నువ్వు దాన్ని కాదని చెప్పానండి నా టైంలో ఏమైనా ఎప్పుడన్నా అలాంటి అసాంఘ కార్యక్రమాలు జరిగినా నువ్వు వచ్చిన తర్వాత అవి అలవాటు చేసావు అని చెప్పంటే నువ్వు వచ్చిన తర్వాత అలవాటు చేసావు యువతను పెడదో పడిచ్చావు లేనిపోని అలవాటాన్ని చేసింది మీరు మేం కాదు సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి అక్కడ ప్రజలను అడిగితే చెబుతారు ఏమో వెళ్ళి పది మందిని మీరు వెళ్ళి మోపుదే వెంకటరమణరావు టైంలో కోడి పందాలను ప్యాకాట్లను రికార్డ్ డ్యాన్స్లు జరిగినాయా లేకపోతే పద్నాలుగు సత్యప్రసాద్ గారు వచ్చిన తర్వాత జరిగినాయి అంటే సత్యప్రసాద్ గారు వచ్చిన తర్వాత జరిగినాయి అంటారు స్పష్టం అది ఎవరు అలవాటు చేసింది నువ్వు అలవాటు చేసావు క్లబ్బులుగా మార్చావు యువతను పెడదో పట్టించావు నేను కాదు పట్టించింది ఎక్కడైనా ఒకటి ఎరా కురవలేదన్న చేసుకుంటే అది అనుకోకుండా కొంచెం మీడియాలో హైలైట్ చేసి ఆ బురద నాకు పూనుగుతున్నారు కానీ ఎక్కడ కూడా అలాంటి పొరపాటు జరగలేదు మా దగ్గర అసలు నాకు మొదటి నుంచి కూడా వ్యతిరేకం 
నువ్వు పెట్టిన సాంప్రదాయానికి అనుగుణంగా మరి గడిచిన మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంక్రాంతి పండుగ కోడి పందాలు వేస్తున్నారు ఎక్కడ కూడా నేను వెళ్ళి కనీసం ఒక గంట కూడా ఆ కోడి పందాల దగ్గర స్పెండ్ చేసినటువంటి దాఖలా లేనే లేవు నాకు ఆ కల్చర్ నచ్చదు మొదటి నుంచి నేను దూరం అలాంటిది మీ నాయకుల్లాగానే గ్లోబల్ ప్రచారం తెరలైపి నీకు ఎల్లో మీడియా అందుబాటులో ఉంది కదా అని చెప్పేసి నువ్వు తూచి అంటే తూచి కాదు ఇది ఇది అని చెప్పేసి కథనాలు రాసేటటువంటి పరిస్థితి మాకు లేదు అది మీడియా కలపన అదంతా కూడా అది కల్చర్ తీసుకొచ్చింది నువ్వు కాదని చెప్పనండి డిబేట్ పెట్టమని కాన్సెన్సీలు ఎవరు చే ఎవరి ద్వారా వచ్చింది ఇదంతా కూడా నువ్వు సో ఎల్లో మీడియా అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నా రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో మీరు గతంలో మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు ఎలా అయితే ఎల్లో మీడియా దాడి చేసిందో ఈనాడు కానీ ఆంధ్రజ్యోతి కానీ ఇప్పుడు కూడా అదే రకంగా జరుగుతున్నట్టు ఉంది కదా అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వేషన్ ఎలా ఉందంటారు అప్పటికన్నా కూడా రెట్టింపు రెట్టింపు దాడి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జరుగుతుంది ఆ దాడి చేసే కొద్దీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిలో ఆత్మవిశ్వాసంగా పెరుగుద్ది కానీ ఆయన తప్పు చేయట్లేదు తప్పు చేస్తున్నట్టుగా ఏదో నమ్మించాలి ప్రజలు అనే ఉద్దేశంతో ఎల్లో మీడియా ప్రయత్నం చేస్తుంది అది భూమి ర్యాంక్ అయ్యి ఆ ఎల్లో మీడియాగా చుట్టుకుంటుంది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎవరు కూడా తప్పు పట్టే పరిస్థితి ఉండదు ఇక్కడ మంచి చేస్తే చెడు అంటావు ఇండస్ట్రీ చేస్తే ఉన్నవి మంచి అంత బ్రహ్మాండమైన సమ్మిట్ జరిగి అంబానీ లాంటి బడాబడా పారిశ్రామిక వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పక్కన కూర్చొని రెండు గంటలు స్పెండ్ చేస్తే దాన్ని ఏదో చిల్లలు పాలో చేసి కథనాలు రాస్తారు ఏ మీరు సపోర్ట్ చేసే చంద్రబాబు నాయుడు అతను పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి టైంలో ఏ ఒక్క సమ్మిట్లు అయినా కానీ అంబానీ వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు పక్కన కూర్చొని ఒక ఎంఓఏ చేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయా కానీ అది మీకు నచ్చదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పది మంచి పనులు చేసి రాష్ట్రానికి పది మంది పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చి పది రకాల సంక్షేమ కార్యక్రమాల ద్వారా పేద ప్రజలకు సాయం చేస్తుంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఇమేజ్ ఎక్కడ పెరుగుద్దు ఎక్కడ ప్రజల్లో ఇక ఆయనకు బలం పెరుగుతున్నటువంటి ఒక అభద్రతా భావంతో చంద్రబాబు నాయుడిని కాపాడాలి రక్షించాలని ఉద్దేశంతో మీరు చెలవలు పలవలుగా చేసి ఉన్న లేనట్టు లేని ఉన్నట్టుగా కథనాలు రాసి ప్రజలు నమ్మించాలని చూస్తే ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిలో లేనే లేరు ఫస్ట్ పాయింట్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాంటి కథనాలు రాయటం వల్ల మీ విలువలు మీరు తగ్గించుకోవటం అవుతుంది రామోజీ కావచ్చు రాధాకృష్ణ గారు కావచ్చు ఓవరాల్గా ఒత్తాస పలికేటటువంటి ఎల్లో మీడియా మొత్తం అది మీరు ఒకసారి గుర్తించుకోండి అది సరైన విధానం కాదు జర్నలిజం అనేటువంటిది ఒక నైతిక విలువలతో కూడుకున్నటువంటిది ఒక పాలకుడు తప్పు చేస్తుంటే ఇవి తప్పు చేస్తాం దీన్ని సరిదిద్దుకోండి అని ఒక హెచ్చరిక చేయాలి కానీ కథనాల ద్వారా ఆర్టికల్స్ ద్వారా నువ్వు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టే విధంగా మాట్లాడటం చేయటం సరైనది కానే కాదు అనేటువంటిది ఎల్లో మీడియాకి చెప్తున్నాను సార్ ఈ ఎల్లో మీడియా ఎలాగో ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన అది అధికారికంగానే అధిక అనధికారికంగానే ఎలా అయినా సరే కలిసే పనిచేస్తే సో దీన్ని తట్టుకొని నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు కొట్టగలరని నమ్మకం ఉందా నేను చెప్పాను కదా ఏదో సామెత అంటారు ఏదో కురాలు అంటుంటారు యూత్ అంటుంటారు సోషల్ మీడియాలో చూస్తుంటాం సింహం ఒంటరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవతల వైపు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ జనసేన కానీ కమ్యూనిస్టులు కానీ ఎంతమంది ఏకమైనప్పుడు కూడా ఒంటరిగానే పోరాటం చేస్తారు ప్రజల్లో ఆయన నాయకత్వ లక్షణాన్ని మళ్ళీ రెండోసారి ప్రూవ్ చేసుకుంటారు ఆయన టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు రీచ్ అవ్వడానికి రీచ్ అవుతారనే దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి